ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸில் ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம்க்கு யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட்டாக கொடுத்தோம்னா எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டமுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா சிஆஃப்எஸ் பை ஆர்எஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா என் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜீட்டா ஜீட்டா அப்படின்னு எழுதும்போது இப்படி எழுதுவோம் ஓகே ஸோ டூ ஜீட்டா ஒமேகா என்எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் இதில் இந்த ஒமேகா என் ஜீட்டா இது ரெண்டு தான் வந்து அன்னோன் எஸ் நமக்கு தெரியும் லேப்லாஸ் ஆப்ரேட்டா இந்த ஒமேகா என் பார்த்திங்கன்னா அன்டேம்ப்டு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி யூனிட்ஸ் வந்து ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட் ஜீட்டா வந்து டேம்பிங் ரேஷியோ ஓகே இது வந்து ரேஷியோன்றதுனால இதுக்கு யூனிட்ஸ் கிடையாது ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சின்றதுக்குன்னா ஃப்ரீக்வன்சின்றதுனால என்ன அர்த்தம் ஆசிலேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஆசிலேஷனை குறைக்கிறதுக்காக இந்த டேம்பிங் ரேஷியோ ஓகே ஸோ அது எப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் ரைட் ஸோ சிஆஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஃப்எஸ் இங்கே கொண்டு வந்துருங்க இன்டு ஒமேகா என் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜீட்டா ஒமேகா என்எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் வந்துடும் இப்போது இந்த ஜீட்டாவை வச்சு நமக்கு சிஸ்டம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லலாம் என்னென்னா இந்த ஜீட்டா டேம்பிங் ரேஷியோ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு போட்டோம்னா அப்போ டேம்பிங்கே இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த சிஸ்டம்க்கு கரெக்டாக ஸோ அது வந்து அன்டேம்ப்டு சிஸ்டம் ரைட் அதே மாதிரி ஜீட்டா வந்து ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்டு சிஸ்டம் ஜீட்டா கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா ஓவர் டேம்ப்டு சிஸ்டம் அதிகமான டேம்பிங் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓவர் டேம்ப்டு சிஸ்டம் இந்த ஜீரோக்கும் ந ஒன்னுக்கும் நடுவில் இந்த டேம்பிங் ரேஷியோ இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அண்டர் டேம்ப்டு சிஸ்டம் சரியா ஸோ இப்போ வந்து டேம்பிங்கே இல்லை அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டேம்பிங்கே இல்லை அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம்க்கு பேர் அன்டேம்ப்டு சிஸ்டம் அன்டேம்ப்டு சிஸ்டம் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது அன்டேம்ப்டு சிஸ்டம் உடைய ரெஸ்பான்ஸ் தான் ரைட் சரி இப்போ ஆர்எஃப்எஸ் யூனிட் ஸ்டெப்னால் நமக்கு தெரியும் ஆர்எஃப்எஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை எஸ் ஸோ இங்கே ஒன் பை எஸ் போட்டாச்சு ரிமைனிங் இந்த ஜீட்டா ஜீரோன்னு போட்டதுனால என்ன ஆகும் இந்த டேர்மே இருக்காது டூ ஜீட்டா ஒமேகா என்எஸ் இருக்காது ரைட் ஸோ எஸ் ஸ்கொயரும் ஒமேகா என் ஸ்கொயரும் மட்டும்தான் இருக்கும் ரைட் இப்போ ஆர்எஃப்எஸ் ஒன் பை எஸ் போட்டதுக்கப்புறம் இப்படி கிடைக்கும் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கும்போது சி ஆஃப் டி வேணும் ரைட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அவுட்புட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் நம்ம டைம் டொமைன் ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் சி ஆஃப் டி வேணும்னா முதல்ல சி ஆஃப் எஸ் சி ஆஃப் எஸ்ஸுக்கு லேப்லாஸ் இன்வர்ஸ் எடுக்கணும் ரைட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம் ஏ பை எஸ் ப்ளஸ் பிஎஸ் ப்ளஸ் சி டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் இப்போ எல்சிஎம் எடுத்துக்கோங்க என்ன வரும் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ இன்டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎஸ் ப்ளஸ் சி இன்டூ எஸ் வரும் ரைட் அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஒமேகா என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிஎஸ் அதை இங்கே எழுதியாச்சு இப்போ ஈக்குவேட்டிங் கோயிஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் எஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ எஸ் ஸ்கொயர் கோயிஃபிஷியன்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா எஸ் ஸ்கொயருக்கு என்ன இருக்குது இங்கே வந்து ஏ இருக்குது ரைட் அதே மாதிரி பியும் இருக்குது ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே என்ன இருக்குது ஜீரோ எஸ் ஸ்கொயர் கான்ஸ் எஸ் ஸ்கொயர் டேர்மே இல்லை எஸ் டேர்ம் கிடையாது வெறும் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ விச் மீன்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ரைட் அடுத்தது ஈக்குவேட்டிங் கோயிஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எஸ் இந்த சைடு எஸ்ஸோடைய கோயிஃபிஷியன்ட் இருக்கா இல்லை அந்த சைடு என்ன இருக்குது எஸ்ஸோடைய கோயிஃபிஷியன்ட்டு சி மட்டும்தான் ஸோ விச் மீன்ஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது ஈக்குவேட்டிங் த கோயிஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்குது ஒமேகா என் ஸ்கொயர் இருக்குது அந்த சைடு என்ன இருக்குது இந்த ஏ ஒமேகா என் ஸ்கொயர் டேர்ம் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஒமேகா என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒமேகா என் ஸ்கொயர் இதில் இருந்து என்ன கிடைக்கும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிடைக்கும் நமக்கு முன்னாடியே இங்கே ஃபஸ்ட்டு இதில் தெரியும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் ட
and s by omega s square plus omega n square ke nadu nam ellathukume theriyum adu vandu cos omega n t s by s square plus a square is equal to cos a t la plus la padichirukinga illaya so it is 1 minus cos omega n t inge vandu s by s square plus a square a irundha cos a t inge vandu a ku badala omega n irukendradnal cos omega n t right so ipa c of t expression is c of t enadhu 1 minus cos omega n t ரைட்டா ஸோ இதை பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது இது வந்து கொசைன் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால ஆசிலேஷன் இருக்குதுன்னு நமக்கு இந்த ரெஸ்பான்ஸில் இருக்குன்னு புரியுது சரி இதை எப்படி கிராஃபிக்கலாக போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒன் ஒன்றுனா என்னது இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் டைம் டி என்ன இருந்தாலும் சரி ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி ஒன்னாக இருந்தாலும் சரி டூவாக இருந்தாலும் சரி ஃபைவாக இருந்தாலும் சரி டென்னாக இருந்தாலும் சரி திஸ் இஸ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் டைம் அதனால் ஒன் தான் எப்போவுமே ரைட்டா ஸோ அதனால் ஒன் போட்டுட்டேன் பாருங்கள் கிராஃபாக ரைட் அடுத்தது வந்து காஸ் ஒமேகா என்டி கொசைன் கொசைன் வேவ் எப்படி இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா காஸ் ஜீரோவில் ஒன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஆசிலேட்டிங்காக போயிட்டுருக்கோம் ரைட் இப்போ ஒன் மைனஸ் காஸ் ஒமேகா என்டி ஸோ இதுலேருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் என்ன வரும் இப்போ ஜீரோவில் பாருங்கள் ஜீரோவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒன் இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் திஸ் மைனஸ் திஸ் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் என்ன வரும் ஜீரோ ஸோ நெட் ரிசல்ட் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஒமேகா என் டீல் என்ன வரும் அட் டைம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இட் இஸ் ஜீரோ ரைட்டா அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இங்கே ஒன் தான் இருக்குது இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் பாருங்கள் அடுத்தது ஒன்றுக்கு போகுது அடுத்தது என்ன ஆகுது இது ஒன்லே தான் இருக்க போகுது இங்கே மைனஸ் ஒன்றுக்கு போகுது ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் என்ன வரும் டூ ஸோ டூ திரும்பி அந்த சைக்கிள் பாருங்கள் அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் ஸோ இது ஜீரோக்கும் டூக்கும் நடுவில் இந்த மேக்னிடியூட் அப்படியே ஆசிலேட் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கு ஸோ கண்டினியூஸ் ஆசிலேஷன் ஆஃப் மேக்னிடியூட் டூ எப்போ யூனிட்ஸ் எப்போ இன்புட்டாக கொடுத்தோம்னா அன்டேம்ப்டு சிஸ்டம்க்கு சரியா இதே மாதிரி அண்டர் டேம்ப்டு கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்ட் ஓவர் டேம்ப்டெல்லாம் அடுத்தடுத்த கிளாஸஸில் பார்க்கலாம்